back to my channel, your online teacher Malayalam. Back to the question, industrial sector. During the British period, the industrial sector did not develop. Agriculture sector developed in the past, but in the British period, there was no in industrial sector. There was no development in the industrial sector. There were two things. Video le parna adhe randa objectives. Adha idhe inde British arre industry le ka avishyala sadhne engal thayrenna. Oru raw materials le lla thayrenna oru source ay matra mindiye kana. Adha bola thani vandha kundu ay avare avada produce idha goods. Vikkana le oru marketu matra mai mindiye kana. Ii randa objective alonda ne industrial sector on developed ayila. Endo ki impact industrial sector le endai noka. Destruction of Indian handicraft industries and massive unemployment. India's handicraft industry, madhe bola thena chare chare kudi le saanglo ke inda yada ellya na shichhu boi. Ad massive unemployment ne karna mai. Massive unemployment no orna vyabagam aye thori lai ma. Arkum joli lato raasta. Machine made goods of Britain were cheaper than Indian handicraft products. So local products were substituted with the foreign goods. Namkariam, Namla Kaitari was the Naloka in Dakuna, the reward, Samyo reward, the Sangla Kedatana. Adesam British Ara, where the machine in Dakedakana goods okay, products okay, pet and the Elpatil and Dakeda come at no, Valerate, Cherry, Samyang and Dakeda come at no idum. Adonda Nadin the coast, Valerie Corvaid. Adonda Alkarim, British Ara, machine in Dakia products, good the Lankandori. Karam handicrafted Kambo could the coast down. Atrem Sameo Mella mid the number chain on the under. Other Same, machine made Ambo Valere for the Samyam and Namco Valere, Pelacorna Price, Vine Camp, Patunonda, and Elavirum, other way can the ring. Angana India British goods in the market time are industrial growth rate to Valere Cornum. 19th century, the second half of the year, the modern industries have developed. The third half of the year, the cotton and the jute industries have developed. The steel industries, fertilizers, rayon, rubber, and industries have developed. Many cotton mills promoted by Indian merchants and industrialists came up in Maharashtra and Gujarat. Maharashtra and Gujarat are okay. Indian merchants. So, India is a good thing to promote cotton mills. The jute industry promoted by British businessmen was concentrated in Bengal. British are promoted in the jute industry. Bengal is a good thing. Iron and steel industries developed in the beginning of 20th century. In the 20th century, the iron and steel industries developed in the The dawn of India's industrialization, Jamshedji Tata set up Tata Iron and Steel Company, Tisco, in 1907 in Jamshedpur, Bihar. Dawn of India's industrialization in India industries. Uh, companies um, factory ko varan thodiyile a thodiya samayathe doyan adayathe talavan idellam kunna main aayittulla oru vyakti ennu ulladil parayanaan jamshedji tata avare tata iron and steel company set up cheyathu 1907 il jamshedpur il aanu post second world war period witnessed growth of industries like cement sugar paper etc second world war kaiyittu randam logam aayudham kaiyittu in the first period, there is a growth in cement, sugar, paper, and industries. During the British period, the capital goods industry did not develop. The capital goods industry is not developed in the British period. The capital goods are machines, tools, and all of them are production. So, if you have a growth of this industry, you can affect the industrialization of this industry. Contribution of industries to GDP continue to remain very low during the British period. We have to contribute to the industry of GDP. We have to give a lot of contribution to the industry. Next is foreign trade. During the colonial rule, the colonial trade policies adversely affected the structure, composition and volume of India's trade. British Arasamayath, 
ഇന്ത്യയുടെ സ്ട്രക്ചറിനെയും കോമ്പോസിഷനെയും മോളിയത്തിനെയൊക്കെ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ കച്ചവടങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ എല്ലാ രീതിക്കും അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്തു സ്ട്രക്ചറിനെയും അതിനെ മോളിയത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് അഫക്റ്റ് ചെയ്തു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഇന്ത്യ സ്ട്രേറ്റ് വോളിയം ഗ്രൂ ഡ്യൂറിംഗ് ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ട്രേഡ് കച്ചവടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അളവ് കൂടി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് ഉണ്ട് അതായത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ വരുമാനം ഒരുപാട് ഉണ്ടായി പക്ഷേ ഇത് ഇന്ത്യയെ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഇന്ത്യക്ക് ഇതിലൊരു മെച്ചം ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവാറൊന്നു വേണ്ടത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നടന്നത് ഇത് കൂടുതലും ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയെ ബാഡായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ക്ലോത്ത് കെറോസിൻ ഇതിനെല്ലാം ഇവിടെ ഒരു ക്ഷാമം വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ബ്രിട്ടീഷിലെ ആർമീനെയൊക്കെ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ വരുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും യുദ്ധം നടന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ വരും ഈ ചെലവുകളൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കിട്ടിയ എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് അവർ ഉപയോഗിച്ചത് ഇന്ത്യ ബിക്കെയിം ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ടർ ഓഫ് പ്രൈമറി പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടർ ഓഫ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ഗുഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയെ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി അതായത് ഇവിടുന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അവരുടെ ഗുഡ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റിയതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി അത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്തു തിയറി ഓഫ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ ഈ തിയറി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഫ്രാങ്ക് നോട്ട്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവ്രി കൺട്രീസ് പോപ്പുലേഷൻ പാസസ് ത്രൂ ത്രീ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് സ്റ്റേജസ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ആ രാജ്യങ്ങളെ പോപ്പുലേഷൻ ജനങ്ങളും മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റേജുകളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജാണ് എ കൺട്രി ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വിൽ ബി ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിരിക്കും ഒട്ടും ഡെവലപ്ഡ് അല്ലായിരിക്കും അഗ്രേറിയൻ എക്കോണമി ആയിരിക്കും അതായത് കൃഷി ആയിരിക്കും അവിടെ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് ബോത്ത് ബേർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ്സ് വിൽ ബി ഹൈ ജനന നിരക്കും അതേപോലെ തന്നെ മരണ നിരക്കും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വിൽ ബി ലോ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പോപ്പുലേഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നാഷണൽ ഇൻകം പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം എല്ലാം കുറവായിരിക്കും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പയ്യ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് എക്കോണമിയാണ് പയ്യ പയ്യ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വന്നു തുടങ്ങും ഡെത്ത് റേറ്റ് എല്ലാം കുറഞ്ഞു കൊടുക്കും മരണസംഖ്യയുടെ ആ അളവ് കുറഞ്ഞു വരും പക്ഷെ ബർത്ത് റേറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഭയങ്കര പോപ്പുലേഷൻ ആയിരിക്കും നാഷണൽ ഇൻകം കൂടും പക്ഷെ പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകത്തിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരില്ല പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് നാഷണൽ ഇൻകത്തിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണതാണ് അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻകം കൂടിയാലും പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകത്തിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസം വരില്ല തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയാണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ആവുന്നത് ഇവിടെ ബർത്ത് റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും ഡെത്ത് റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് റേറ്റിലായിരിക്കും കൂടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അർബനൈസേഷൻ അതായത് കമ്പനികൾ വരും നഗരവൽക്കരണം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ആളുകളുടെ ലിവിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടും എക്കണോമിക് എക്സ്പെർട്ട്സ് ചെയ്താൽ ദർ ഇസ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ഇൻ വിച്ച് പോപ്പുലേഷൻ ബിക്കം സ്റ്റഡി എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് കൂടി ഉണ്ടാവും ആ ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റേബിളായിരിക്കും സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും പോപ്പുലേഷനിൽ യാതൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞേ പിന്നെ ഇന്ത്യ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ ബർത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റും ഒക്കെ കുറവാണ് അതായത് ഇന്ത്യ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് പയ്യെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അർത്ഥം ഓക്യുപേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓക്യുപേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് ശതമാനത്തോളമാണ് സർവീസ് സെക്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സ്ഥല സമയത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ഡെവലപ്പ്ഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അവരുടെ ഒരു സെൽഫിഷ് മോട്ടീവിന് വേണ്ടി അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് റെയിൽവേസ് പോർട്സ് പോസ്റ്റ് ടെലിഗ്രാഫ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇതെല്ലാം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരിവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന് അത് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് റെയിൽവേസ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് മൂന്ന് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അതായത് ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻറ്റർ വേറെ ആയിരിക്കും മാർക്കറ്റ് വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ആളുകളെ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറിന് ഇത് കാരണമായി കമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക അപ്പം ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഗുഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെയുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇല്ലൻ ട്രേഡ് ആൻഡ് സീ ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു കരമാർഗവും അതുപോലെ തന്നെ കടൽ മാർഗ്ഗവും ഒക്കെ ഉള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലിഗ്രാഫ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി സെവനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു പോർട്സ് ആൻഡ് ഹാർബേഴ്സ് തുറമുഖങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ടാറ്റ എയർലൈൻസ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടൂവിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്